Բար երեկո հարգելի հեռուստադի տող մենք շարունակում ենք ուշադրության կենտրոնում պահել քաղաքական ու հասարակական օրակարգի կարևորագույն հարցերը։ Համաճարակային իրավիճակի ֆոնին խառնաշփոթ է ստեղծվել գրեթե բոլոր ասպարեզներում։ Բացի սոցիալական ու առողջապահական խնդիրներից այս օրերին առաջնահերթ են նաև մարդու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող խնդիրները։ Այդ եւ այլ խնդիրների մեկ տեղմամբ ձեր էկրաններին իմպուլս վելուծականն է։ Ես Վաչիկ Գրիգորյանն եմ։ Այսօրվա մեր յուրը իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր իրավար պաշտպան Ռուբեն Մելիկյանն է։ Բարև ձեզ շնորհակալություն Պարոն Մելիկյան մեր իրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ շնորհակալ եմ իրավերի համար։ Պարոն Մելիկյան, ճիշտ է, ես իրավաբան չեմ, բայց գիտեմ, որ քաղաքացիները ունեն առողջության պահպանման իրավունք, իսկ պետությունը իր հերթին պարտավորություն ունի նվազագույնը գոնե վճարովի հիմունքներով ապահովել սпасարկել բժշկական սпасարկում ապահովել քաղաքացիների համար։ Եթե հաշվի առնենք, որ կորոնավիրուսով պայմանավորված մեր հիվանդանոցներում հատկապես վերակենթանացման բաժանմունքներում նույնիսկ մահճակալների խնդիր կա, այս ստեղ այս իրավունքը մարդու չի ոտնահարվում արդյոք։ Իսկ ապես Հայաստանի Հանրապետության Սամանդրությունը նախատեսում է առողջության պահպանման իրավունքը 84 թե 85-րդ հոդվածն է եւ երկրորդ մասով սահմանում է որ օրենքով պետք է նախատեսված լինեն անվճար բժշկական օգտություն ուրեմն ցանկը թե որ հիվանդություններից է անվճար բժշկական օգտություն տրամադրվում եւ տրամադրման եղանակը նաեւ իհարկե հղում է կատարում օրենքին որ օրենքով այդ ամենը պետք է կարգավորվի ես կարծում եմ այստեղ բացի առողջության պահպանման իրավունքից նաև շատ կարևոր նշանակություն ունի կյանքի իրավունքը հատկապես կորոնավիրուսի հետ կապված որովհետև մենք արդեն ցավոք սրտի մտեցել ենք 300 մահվան շեմին ճիշտ է երկու ցուցակներ կան մտեցել ենք եւ այստեղ եվրոպական դատարանի ծավալուն իրավաբանություն կա որը խոսում է ոչ թե առողջության պահպանման մասին այլ կյանքի իրավունքի բաղադրատարի մասին այսպես կոչված ընդհացակարգային բաղադրատարի մասին որ պետությունը պարտավոր է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել որ անձի կյանքի իրավունքը երաշխավորվի Այ հենց այդ պատճառով Պարոն Մելիկյան Փաստորեն Վարչապետի գրառումից Վարչապետի ստեղեկացանք որ հենց մահճակալների պակաս լինելու չբավարելու պատճառով վերջերս երկու մահավան ցավոք սրտի մահավան դեպ կարձանագրվեց այսինքն այս երկու սիրի արեց սերտ փող կապակցված է Վարչապետի այդ գրառումը ուղակի նշանակում է որ օրերից մի օր մենք ունենալու ենք եվրոպական դատարանի կողմից եթե ոչ ներպետական դատարանների կողմից արձանագրում որ առնվազն այդ երկու անձի մասով Հայաստանի Հանրապետությունը խախտել է Եվրոպական Կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածը, որից կրկնեմ ընդհացակարգային բաղադրատարը, որովհետև նորմալ չի կարողացել կազմակերպել առողջապահական համակարգը, որովհետև առնվազն այդպիսի խնդիր չլինի, տեղի խնդիր չլինի։ Եվ անպայման հաշվի է առնվելու նաև այն տեղեկությունները, որ այս երկու օրը դրա մասին խոսում են, որ տարբեր բուշ հաստատություններ պատրաստ են եղել իրենց կարողությունները եւ ենթակառուցված կտրամադրել այս գործին, բայց ոնց որ առողջապահության նախարարությունը որպես ոլորտի կազմակերպիչ այնքան էլ հակված չի եղել դրանք օգտագործելուն։ Այսինքն ներառենք ոլոր հետևանքների մեջ նաեւ իրավական հետևանքները։ Միանշանակ այդպես է, այստեղ մենք լրջագույն խնդիրներ ունենք, այստեղ իհարկե հայամատությունները այնքան էլ տեղին չեն 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների մասով, բայց սա որպես գործ ես կարող եմ օրինակ բերել, որ Հայաստանի Հարաբերությանը վերաբերում Եվրոպական դատարանում այդ 10 անձանց գործն է եւ դրանք նույն պահանջ են դնում, ասում են պետությունը ուներ ուրեմն պոզիտիվ պարտականություն սա իրավաբանական տերմին է, որը նաեւ մահվան պատճառների քննությանն է վերաբերում։ Այս 300 մտահորապես 300 անձանց մահվան պատճառները նույնպես քննության առարկա պետք է դառնան, այն ինչ պետությունը օրենքով որոշում է, որ պետք է դիահերձումներ տեղի չունենան եւ փաստորեն դրանով ապացույցներ հավաքագրելու հնարավորությունը զրկվում է, որովհետեւ պարզ չէ պատճառահետևանքային կապերը առաջին ցուցակ կա, երկրորդ ցուցակ կա, մեկով երկու օր 17 անձեն, միսով 74 անհասկանալի է, թե ինչպես են որոշում, թե որն է պատճառը, որը պատճառը չէ, կորոնավիրուսը մահվան եթե իհերձում են չի անցկացվում։ Իսկ նա այս բոլոր հարցերը օրերից մի օր անպայման քննարկման առարկա դառնալու են, նորից քրկնեմ կյանքի իրավունքի համատեքստում, 
որպես պետության պոզիտիվ պարտականություն առաջին ապահովելարող ճապահական համակարգը որպեսի անձինք չհայտնվեն այն վիճակում որը վարչապետներ նկարագրել առնվազն 2 մարտու մասով եւ երկրորդ որպեսի պատշաճ քննություն իրականացվի ցավոք սրտի այս պայդրությամբ չկան երաշխիկներ որ այլևս նման դեպքեր չեն լինի ցավոք սրտի Պարոն Մելիկյան այս համատեքստում կորոնավիրուսի հակահամաճարակային կանոնների պարտադրումից սկսած այսինքն եթե մենք վերցնենք առաջի անգամ երբ որ արտակարգ դրություն հայտարարվեց նոր կանոններ պարետի նոր որոշումներ ուժի մեջ մտան ինչից հետո սկսվեցին քննադատություններ ոստիկանության հասցեին ուղված ոստիկանությանը ուղված իշխանությանը կառավարությանը հատկապես այն մասով որ այդ սահմանափակումները հաճախ իրար հակասում էին արդյունքում ինչ էր տեղի ունենում որ մեր քաղաքացիները հաճախ տուգանվում էին 100 հազարական դրամներով ստացվեց այնպես որ իշխանությունը երևի հասկացա որ պետք է գոնե շեմը նվազեցնել այդ տուգանվելու դարձավ 10000 դրամ բայց կան բազմաթիվ քաղաքացիներ որ 100 հազարական դրամներով տուգանվել են հիմա որևէ իրավական ուղի կա որպեսի կարողանան իրենց գումարները բողոքարկեն ես ստանան կամ չվճարեն Հերկե բողոքարկման հնարավորություն ցանկացած տուգանքի դեպքում կա մեր կազմակերպությունը օրեր առաջ հունիսի 1-ին հայտարարեց որ մենք պատրաստ ենք շատ կոնկրետ իրավիճակում անձանց իրավաբանական անվճար օգնություն տրամադրել խոսքով վերաբերում է այն մեր պատկերացման անտրամաբանական կանոնին որ եթե ընտանիքի անդամներն են գտնվում նույն մեքենայում եւ նրանք դիմակ չեն կրում նրանք պետք է տուգանքի ընդհարկվեն այս կանոնի մասով մենք ներկայացրել ենք ուրեմն հրապարակավ ներկայացրել ենք որ պատրաստ ենք իրավաբանական օգնություն տրամադրել այս պարագայում եւ մեզ դիմել են 10 քաղաքացիներ մենք պատրաստվում ենք նրանց օգնել այսինքն կարելի է չդնել դա հակա իրավական կարելի է դիմակ չկրել մեկի այս պահին դա պարտադիր է բայց մենք համարում ենք որ դա անհամաչափ միջոց է սահմանափակման որովհետեւ ընտանիքի անդամներ են եւ ընտանիքի անդամներին տուգանել այն բանի համար որ նրանք գտնվելով ավտոմեքենայում դիմակ չեն կրել դա անհամաչափ իշամտություն է անհամաչափ սահմանափակում է որովհետեւ անհասկանալի է թե ինչն է ինչն է ինչից պաշտպանվում նորից քրկնեմ եթե գործ ունեք նույն ընտանիքի անդամների հետ կամ կամ նաև այլ իրավիճակներում որոնք որ այսպես գերակա շահեր կան օրինակ մարտիկ կան որոնք որ մեզ դիմասներից որոնք որ բշկական փաստաթղթերով ապացուցում են որ դիմակներ կրել են նրանց համար լուրջ հարողչական խնդիրներ կարող է առաջացնել եւ այլն այո Պարոն Մելիկյան ոստիկանության այս ամանափակումների ֆոնին ոստիկանության կողմից կանոնների պահպանումը հաճախ ուղեկցվում է նաև բռնությամբ օրերս տեղն ունեցավ մի իրադարձություն քաղաքի կենտրոնում երբ որ բարիբուն իմաստով քաղաքացու գլուխը տրորեց ոստիկանը եւ այս ամենից հետո իշխանությունը ասում է որ օրինական պահանջը եթե չի կատարում քաղաքացին ոստիկանությունը իրավունք ունի ուշ կիրառելու ավելին իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ ասում են եթե ոչ ոստիկանությունը ապա ով պետք է դա անի ինչպես կնայք նավանեք ոստիկանական ցանկացած գործողություն սա ես դասագրքային բաներ եմ ասում պետք է լինեն համաչափ ես նշեցի կոնկրետ կարգավորման մասով կոնկրետ օրինակ դիմակի ավտոմեքենայում դիմակ կրելու մասով եւ նշեցի մեր մտածումը որ մենք կարծում ենք որ այդ պահանջը համաչափ չէ որովհետեւ որևէ նպատակի չի ծառայում նույնը վերաբերում է նաև ոստիկանական գործողություններին այ ոստիկանական գործողությունները ցանկացած ուժի կիրառում ցանկացած հատուկ միջոցի կիրառում օրինակ ձեռնաշղթա իրավաչափ կարող է լինել եթե պահպանված են որոշակի կանոններ եւ իրավիճակը դա է թելադրում նորից ասեմ սա իրավաբանորեն կոչվում է համաչափության կանոն եթե քաղաքացին ասում է ես պատրաստ եմ ձեզ հետ կալ մի քանի անգամ կկնում է մի քանի գործոն ներկան որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել առաջինը քաղաքացին մի քանի անգամ պնդում է որ նա պատրաստ է առանց որևէ դիմադրության գոնե տեսանյութում դա է երևում որտեվ ասում են տեսանյութից առաջ այո ես դրա համար ուզում եմ այդ ուզում եմ անպայման այդ վերապահում անել այն ինչ մենք տեսնում ենք մի քանի անգամ անձը բարձրաձայն ասում է քանակի խնդիր կար 3 թե 4 ոստիկան են կարծեմ 3 տղամարդ մեկին եւ այդ կոնկրետ անձը հաջորդը ասինքն քանակական առումով էլ այստեղ գերակշռություններ ոստիկանությունը հաջորդը անկախ ամեն ինչից անկախ ամեն ինչից ոտ կդնել իդե ես չէ ուզի իմ առումից պնդել որ գլխին մեջ կի վզի գլխի այդ հատվածում ես այնուհետև երևում եմ ամեն դեպքում գլխի եթե ոչ գլխի վզի ասինքն այդ դա անկախ ամեն ինչից հատկապես այն պարագայում որ անձը որևէ դիմադրելու հնարավորություն չունի որևէ կերպ արթարացվել չի կարող եւ մենք չտեսանք արդեն մի քանի օր է անցել հրապարակում այն մասին որ կոնկրետ ոստիկանը որը կարգապահական պատասխանատվությանը ենթարկվել քննություն է անցկացվել 
Եվ այս տեսանկյունից մենք նաև իրավունք ունենք ոչ համուզիչ համար էլ այն պնդումները, պետության ու այսիքն ոստիկանության և նաև կաղաքական ներկայացուցիչները դրամասին խոսեցին, որ տեսագրելուց առաջ եղել են այլ եվ այլ Սանելի կննարգվեցին այս ձեր կաղաքական մողումները, այն ժամանակ, երբ որ դուք սահմանադրական հանրակվեի ժամանակ դիրկավորվեցիք իշխանության հակարակ բևերում։ Շատ լավ հարցեք տալիս, ես ուրախ եմ, որ վերջապե� նա ոչ հարմար անձնավորություն, դա իմ ներքին եսպես սկացողություն է, ընդվորում եղել եմ մարդ, որովոր շատ մոտ է եղել կաղաքականությանը, լինելով պոխնախարար և հնարավորություն ունենալով կաղաքականություն մտն Եսնեղ մի շատ կարևոր նրպություն կա։ Ես կաղաքական ամբիթյա, որպես այդպեսին չունեմ և երբեք չեմ ունեցել, բայց ունեմ պետական ամբիթյա։ Եվ ես ամենևին չեմ ամաչում դրամասին խոսել և ամենևին � ուժերի մաս կազում էլ, մարդիկ կայն, որոնք որ միր ավապաշպան գորսնեցուն են իրականասնում էտո այդ առեցին, որ մեկ մտնում են կոնքրետ ուսակցություն կամ կոնքրետ կաղաքը դա շատ նորմալ է։ Ես իմ համար էդ ճանապարը ա պաշպանել այն մարդկանց, որոնք որ իշխանության ընդիմախոսներն էին։ Ենել են պատճառով, որ այն մարդիկ, որոնք որ իրավապաշպան էին համարվում, ուղակի այդ գործունեցունուս կսեցին չիրականասնել։ � բայց կաղաքական ընդիմախոսների իրավունքները պաշպանելը, դա իրավապաշպանության, ես կասե թիվ մեկ էշելոնն է, եթե հետպես կարող ենք ասել, որովհետև է տեղից է ամենիչ սխսվում, որովհետև եթե պետությունում չկալ իշխանության կաղաքական են դիմախոսների նկատմատ տարբեր միջոսներ ենք իրարվում և նրանք ուրեմն պորջ չեին կատարում, որև է գնահատական տար դրան։ Եվ վերջում ես ինչու եմ, որ իսկ կաղաքական գործիս չեմ դժվար են պատկերասնում ինձ այլ խարկավիճակով կան իրավաբանն է և իմ իրավաբանական այս գիտելիքները պործարությունը միշտ պործել են պետական գործունեության մեջ ես իրականասնել։ Կաղաքական գործունեություն կոչ 
այո, կա հենց դա է ուզում ասեի, որ ունենք այն, որ դուք ի վերջո մասնակցել եք որոշակի քաղաքական գործ ընթացքներին։ Մասնակցել եմ քաղաքական գործ ընթացքներին եւ կարճ բան ասեմ, ունեմ նաեւ քաղաքական հարցերի վերաբերյալ դիրքորոշում։ Միանշանակ ունեմ դիրքորոշում։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է դառնալ եւ պետք է ունենալ քաղաքացիական պարգն է ինչ որ տեղ նաեւ։ Բայց պարոն Մելիկյան, այդ առնով ուզում եմ արադառնանք ազգային ժողովում այդ նույն հանրակվեի չեղարկման գործ ընթացին։ Օրինակ խորհրդանական ընդդիմությունը հարցի քննարկման ժամանակ։ Ասած որ սա հակասահմանադրական գործողություն է ազգային ժողով, իսկ իշխանությունը ասած ազգային ժողովն է ընդունել այս որոշումը, ինքն էլ կարող է չեղարկել։ Դուք ինչ եք կարծում? Նման իրավունքունի Սա մասնագիտական հարց է, իհարկե կարող եք տարբեր մեկնաբանություններ, տալ բայց ես սա համարում եմ 2-5 գում առած երկու մակարդակի հարց։ Շատ պարզ է ամեն ինչ։ Ազգային ժողովի լիազորությունները սահմանված են սահմանադրությամբ եւ ոչ թե օրենքներով։ Միայն սահմանադրությամբ։ Եվ ցանկացած լիազորություն, որ ազգային ժողովը կարող է ունենալ, չի կարող դուրս գալ սահմանադրությամբ նախատեսված հստակ դրույթներից։ Սահմանադրությամբ որովհետև նշված չէ, որ ազգային ժողովի իրավունք ունի հարակվեն, չէ հարկել։ Եվ քանի որ նշված չի, որ ազգային ժողովի իրավունք ունի չէ հարկել, հետևաբար դրա ինձ հետևությունը միանշանակ է, որ չի կարող չէ հարկել։ Նման լիազորություն նա չունի, եւ ինքն իրեն չի կարող վերապահել։ Իսկ ինչ է կառաջարկում թողնեին, որ մարդիկ գնային ընտրության եւ այդպես։ Ես եւ ոչ։ Իսկ ինչ անեին այդ դեպքում։ Չէ հարկեցին, որովհետեւ բարակը չտարածեն։ Նախ չեն չէ հարկել։ Ուրեմն ընդամենը օրենք են ընդունել, որը դեռի դեպ չի ստորագրվել հանրապետության նախագահի կողմից, որով իրենք իրենց իրավունք են վերապահում չէ հարկել, դա դեռ չէ հարկում չէ։ Իսկ այս պայդրությամբ նախ օրենքը չէ հարկման մասին չի չէ հարկման հնարավորության մասին։ Այո, այո, փոսքը այդ մասին։ Եվ երկրորդը ուժի մեջ չի մտել։ Տարբերակ կար, որը կարող է ինանալ ինչպես իշխանական ուժերի ներկայացումները, այնպես էլ հակառակ կողմի ներկայացուցիչները դիմել սահմանդրական դատարան վիճարկել այդ հանրակվեն նշանակելու ազգային ժողովի որոշման փետրվարի 6 եւ հանրապետության նախագահի հրամանագրի փետրվարի 9-ը սահմանդրականությունը։ Ակնհայտ է որ այդ իմ համար ակնհայտ է, չգիտեմ սահմանդրական դատարանը եթե դիմում ստանա ինչ որոշում կայացնի, բայց ինձ համար ակնհայտ է եւ ես հրապարակավ եմ ասել, որ process-ը եղել է հակասահմանդրական Էլի Սևով սպիտակի վրա նշված է եղել որ պետք է ուրեմն սահմանդրական դատարան դիմեն չէ դիմել սահմանդրական դատարան փոփոխություն են արել անում մի հոդվածում որը փոփոխման ենթակա լինել չի կարող դրանով փորձ էր կատարվում դատավորներին պաշտոնազրկել այն դեպքում երբ այդ հիմքը սահմանդրության մեկ այլ հոդվածում նախատեսված չեր եւ այլն չեմ ուզում հիմա իրավական մասի մասին խոսել ճանապարհի հարկ է կար բայց ճանապարը պետք է ճիշտ ընտրել հակասահմանդրական ճանապարով նշանակված հանրակվեն հիմա հակասահմանդրական ճանապարով փորձում են ճեղարկել Պարոն Մելիկյան այն հակապաստարկները որոնք որ դուք եք հիմա ներկայացնում գրեթե նույն հակապաստարկները ընդդիմությունը ներկայացրեց այդ քննահարցի քննարկման ժամանակ արդյունքում ինչ ստացավ հերթական այսպես ճնշումներ է սկսվեցին կարելի ասել անուղակի կամ ուղակի կերպով հրապարակումներ շանտաժներ սպառնալիքներ ուղված քաղաքական գործիչների հասցեին կեղծ եւ իրական օկտատերերի տարբեր մակարդակներում ինչ անեն քաղաքական գործիչները հատկապես առաջին հարցս քաղաքական գործիչները ինչ անեն որովհետեւ հնարավորինը սպաշտպանված լինեն իրենց հասցեին ուղված վիրավորանքներից եւ հայհոյանքներից որովհետեւ քաղաքական բանավերջերը դուք էլ երևի կփաստեք որ հաճախ տեղափոխվում են անձնական դաշտ այո եւ դա իշխող քաղաքական ուժի չակերտավոր նվերն էր հայ հանրությանը ես այն կարծիքին եմ որ այս ամենը կարող է փոխվել այն ժամանակ երբ որ հայաստանի հանրապետությունում կլինի հաջորդ կառավարությունը որտեվ այս կառավարությունը այլևս անուղելի է դա իմ համոզմունքն է որպես հայաստանի հանրապետության քաղաքացի ընդդիմախոսներին բերանը փակել շանտաժով կեղտոտ ինչ որ պիտակավորումներով ֆեքերի բանակներ մարդկանց հետևից ուղարկելով 100 տարի առաջվա ինչ որ պատմություններ ջրի երես բերելով սա ձեռագիր է որը չեմ կարծում որ կարող է փոխվել մինչև չփոխվեն կոնկրետ փոխվի կոնկրետ քաղաքական ուժը։ Իդեպ 100 տարվա պատմություններ ջրի երես բերելով որ ասում եք հաճախ նաև պաշտոնական հերկումներից հետո շարունակում է այդ թեզը շրջան արվել, այսինքն պաշտոնական հերկումներ իր օկուտ չի տալիս, ինչ իրավական ճանապարհ կա, ինչ անեն մարդիկ։ Տարբեր իրավիճակներում տարբեր են իրավական ճանապարհները, բայց նորից ասեմ դրանց որևէ մեկն էլ արցունավետ չի։ Օրինակ, եթե դեմ չեք, ես կոնկրետ օրինակի մասին խոսել, երեք մենք ունեցանք մի շատ հայտարարակ պատմություն, ես շատ վատ եմ զգում, որ արհասարակ այս զզվելի պատմությունը մեր երկրում եղավ եւ ինչ որտեղ նաեւ շատ տարբեր մարդիկ ծանոթացան դրա, խոսքը 79-ը թվականի դատավճռի մասին էր, այն պարագայում կոնկրետ ընդդիմության 
լիմադիրը վրակցիաներից մեկի ղեկավարի մասով, այն դեպքույմ երբ առաջին արդեն իսկ այդ դատավջրը բեկանված է եղել, 2004 թվականին, եկրորդ ծանկացած իրավաբան, որ կիշտ է շատ ծանոտ է խորդային ժամանակաշրջանի իրավաբարությանը Այսոր պարկ ասսո տարիների աշխատանքի արդյունքում մենք հասել ենք կամ չգիտեմ երևի ինչ-որ տեղ արստեղ արդեն այստեղ էլ հետ ընթացկա, նրա որ ոստիկանությունը իրավապա մարմինները գրեթե չի ոգտագործում վի� որ հաճախ առաջ չեն լինում, բայց տիպած է լինում խոստովանել։ Այս դեպքում մեկ տեստում եք, որ մարդիկ չեն էլ խոստովանել, ինչ է վերջ պնդրնեն, որ նման բան տեղի չի ունեցել եվ այլին ապացուսների շատ ավելի ցացր կան կարող ես պատկերասնել։ Եվ ես այն նորից կրկնեմ, այն համուզմաննեմ, որ իչխող կաղաքական ուժը երբեք չի հետ կանգնի իր այս գործելավոչից, և ոչ թե նակ միակ տարբերակ այն է, որ իչ այն մասին, որ նա դատվել է։ Սուրեն պասուկյանի մասներ խոսկը։ Ենվորում էական տարբերություն, տարբերություն առաջին, կագիկ ծարոկյանի վերաբերալ դատավջրը, բեկանվել էր, Սուրեն պապիկյանի նկատման դատավջրը չեր բ Այդ ոնց հեղավ, այսինքն այս իշխանությունը ծույց է տալիս, որ նա միայն յուրայինների իշխանությունն է, ավելին պետական լծակները ոգտագործվում է կոնգրետ անձանց լրեցնելու համար, կոնգրետ անձանց կաղաքական Քոնսոլիդացիայի մասին, կարավարության անդամներին փոխելու մասին այս, սա մի բան է, որը որ այլևս ես չեմ կարծում, որ հնարավորը իշխող կաղաքական ուժի ներկայացուցիշները փոխեն իրենց վարկագիցը։ Իսկ մոտակա առաջիկայում, կաղաքական իրավիճակը ձեզ ինչ է ուշում, մնարավոր է իշխանապոխություն կան որոշակի կաղաքական պատրաստվում եմ վատ սենարին, երբ որ իշխանությունները շատ հարցերում ապացուցել են իրենց ապաշնորությունը, կարծում եմ նաև այս հարցում նույնը կդրսևոր են և մեծ հաջողություններ չեն կարող վերացել։ Անդանուր արմամբ պարոն Մելիքյան, Հայաստանի հանրապետությունը մարդու իրավունքների պաշպանությունը, ինչ մակարդակի վրայ, այ որնակ Հայաստանությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
իշխանությունները այո վաղուց է փորձում են դատական իշխանությունը իրենց ենթարկեցնել բայց ես վստահ եմ որ վաղը միսոր հենց այդ պայմանական ասած 40 դատավորներն են լինելու որ երաշխավորելու են հենց այսօրվա իշխանության ներկայացուցիչների արդարդատակնության իրավունքը Պարոն Մելիքյան, դուք քանի որ նաև եղել եք Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան պաշտպանի գրասենյակ ներկայավարել, ինչ ինչպես կգնահատեք Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի գործունեությունը։ Այսօր նաև խորհրդանում 2019 թվականի բյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ այսպես լայն քննարկում ծավալվեց։ Պարոն Թաթույանը ասաց, որ իրենց ողված դիմումները ավելացել են, դրանի սկայլ է ընդհանուր որ վստահությունն է ավելացել։ Դուք ինչպես կգնահատեք Արմանդ Թաթոյանի հետ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ մենք ոչ միայն համագործակցել ենք ինչպես դուք նշեցի Կարցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի իմ արքավիճակով շուրջ 250 տարի շատ արդյունավետ այլև ունենք անձնական հարաբերություններ եւ ես գուցե շատ սուբյեկտիվ լինեմ բայց ես այն կարծիքին եմ որ Արմանդ Թաթոյանը լավագույնս է իր աշխատանքը կատարում Շնորհակալություն լավատեսական նոտայով մեր հաղորդումը ամփոփելու հնարավորություն տալու համար այսօրվա համար այսքան նարգելի հեռուստադիր տողներ պաշտպանեք ձեր իրավունքներն ու առողջությունը մենք կհանդիպենք վաղը էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումից հետո հաջողություն